sin duda los autos que mejor relación costo-calidad-beneficio tienen de toda la industria son los sedanes subcompactos, ya que cuentan con un equilibrio entre prestaciones, nivel de armado equipamiento, espacio interior y seguridad, a precios por demás interesantes, siendo mucho mejores que todos los autos del segmento inferior a precios muy similares, y casi al mismo nivel en sus versiones tope de gama comparándolos con las versiones base y medias de los sedanes compactos, dándonos un buen match en todos los puntos importantes a precios no tan locos. Entre todas las opciones que encontramos en este segmento, los que incluimos en este top son los que a nuestro parecer, y después de hacer un análisis de cada uno de los autos de esta categoría, son los que mejores cosas nos dan por nuestro dinero. Y en este bonito y por demás ameno video te diremos cuáles son esas buenas compras. ¿Quieres saber cuáles se quedan en este top? Acompáñanos a averiguarlo. Y no olvides darle un poderoso like al video, compartir y suscribirte al canal para ser parte de la banda automotor. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, vamos a ver cuáles son los mejores sedanes subcompactos del 2024, porque yo soy Rick, estás viendo Automotor y arrancamos. Toyota Yaris Motor 4 cilindros, 1.5 litros, 107 caballos a fuerza, caja manual de 5 velocidades o CBT. ¿Qué tiene el subcompacto japonés para quedarse en esta lista? ¿Y por qué no se encuentra más arriba en el top, siendo de la marca que es? ¿Qué presume de hacer vehículos de excelente calidad? Por un lado, su nueva generación sufrió mejoras importantes en diseño mejor conseguido, excelentes sistemas de seguridad y buen espacio interior, a precios interesantes. Y por el otro, entre sus problemas hemos encontrado los materiales y la calidad de armado, algo inferior, y no como nos tiene acostumbrados Toyota. Hablemos de sus características más importantes. El equipamiento, pantalla de 8 pulgadas, conexiones para dispositivos móviles, volante multifuncional forrado en piel, freno de mano electrónico, encendido por botón con llave presencial, cuadro de instrumentos digital con pantalla de 7 pulgadas y aire acondicionado automático para versión tope. Tiene lo suficiente para la comodidad de sus dueños. Los materiales del interior fallan un poco. Plásticos rígidos, lucen duraderos y de buen tacto, pero su armado no es tan sólido. Algunos ruidos con pocos kilómetros recorridos. El diseño exterior le sienta bien. Tiene faros LED y rines en aluminio de hasta 16 pulgadas. La seguridad es excelente en la versión Topic con el Safety Sense de Toyota. Viene con monitor de punto ciego, alerta de precolisión, de mantenimiento y cambio de carril, y monitor de tráfico cruzado. Sus demás versiones incluyen 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, cámara de reversa y anclaje Isofix para la silla de la Bendy. ¿Y cómo es su manejo? No es tan destacado, cumple, pero nada más. No decimos que sea malo, pero encontramos mejores cosas en varios de sus rivales. La dirección es ligera, pensada para los ambientes citadinos, bardas y cráteres lunares que encontremos en nuestro camino al éxito, lo sorteará con buenas notas. Sus consumos son de 13.5 km por litro. El Yaris es bueno, pero no el mejor, sobre todo por los detalles de armado. Pero con diseño atractivo, equipamiento decente y sistemas de seguridad top, es buena opción en su categoría. Volkswagen Virtus, motor 4 cilindros, 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, o el 3 cilindros, 1 litro, TCI Turbo, 114 caballos de fuerza, caja manual de 5 o Tiptronic de 6 cambios. El auto que nació muerto, renace de sus cenizas, usaron las esferas del dragón para traerlo de nuevo a la vida, ya que con su último facelift, tuvo mejoras en muchos puntos importantes, para convertirse en un auto interesante por lo que ofrece, siendo buena opción por su precio dentro del segmento. Veamos sus características. El equipamiento, pantalla desde 7 hasta 10 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos en versión tope, volante multifuncional forrado en piel, aire acondicionado climatronic con salidas para plazas traseras, iluminación ambiental, cargador inalámbrico, cuadro de instrumentos digital y apertura y encendido con llave presencial para la versión tope. Su equipamiento es competitivo desde la segunda versión. El interior viene con materiales resistentes, no son lujosos, pero está bien ensamblado, plásticos rígidos de buen tacto, además es muy amplio, incluso su cajuela es superior a la del Jetta con 521 litros el diseño exterior es elegante muy a la Volkswagen con faros luces diurnas y calaveras LED quemacocos y rines en aluminio de 17 pulgadas la seguridad es un punto donde mejoró ahora ya tiene 6 bolsas de aire frenos de discos adelante y tambor atrás con ABS control de tracción de estabilidad y anclaje Isofix para la silla del retoño desde la segunda versión integra cámara de reversa y asistente de colisión frontal con frenado de emergencia ¿Y qué tal sus prestaciones? 
Interesantes en el segmento, el manejo es responsivo, se siente bien plantado y su motor turbo nos da ese plus en velocidad. Eso sí, hay que mencionar el turbo lag, ya que el turbo parece entrar después de las 2400 revoluciones, antes de eso se siente pesado. Es mejor el motor, 1.6 litros para la ciudad, pero si tu uso es más en carretera, el turbo es excelente, con bastante potencia. La suspensión absorbe bien los cráteres lunares y topes que encontremos en nuestras perfectas calles. Sus consumos son de 12 km por litro. Un auto que por manejo, espacio interior, diseño agradable y buen nivel de equipamiento es interesante para echarle un ojo. Mazda 2, motor 4 cilindros, 1.5 litros, Skyac TG, 109 caballos de fuerza, o un 2 litros y 141 caballos de fuerza, caja manual o automática de 6 velocidades. Hace no mucho tuvo un facelift y aunque no tuvo grandes cambios en realidad han sido detalles mínimos, pero la marca lo ha actualizado de buena forma para no quedarse atrás de sus rivales. Además integró una versión con un motor más potente siendo de los más poderosos del segmento, dándonos sensaciones de manejo por demás atractivas. A esto agregamos precios muy llamativos, buena seguridad, diseño bonito y calidad de materiales. No está más arriba en el top por un detalle que aunque es mínimo, en este segmento cobra gran importancia, pero veamos sus especificaciones. El equipamiento, pantalla de 7 pulgadas, conexiones para dispositivos, aire acondicionado automático, botón de encendido, llave de presencia, volante multifuncional, freno de mano y palanca de velocidades forrados en piel. Los materiales al interior lucen refinados por encima de la media, está bien armado. El único detalle negativo es el espacio interior. Para las plazas traseras es muy reducido, además la cajuela también es pequeñita. La estética exterior es atractiva, viene con faros LED, parrilla de nuevo diseño y rines en aluminio de 17 pulgadas. En seguridad, está completo, 6 bolsas de aire, frenos de discos ventilados adelante y tambor atrás con ABS, asistencia y distribución de frenado, control de estabilidad, de tracción, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje ISOFIX para la silla de tu Bendy. Su versión tope agrega cámara de reversa, monitor de cambio de carril y asistente de frenado inteligente. ¿Y qué tal son sus prestaciones? Es de los que mejores sensaciones ofrece en el segmento. Desde su motor base, la conducción es divertida. Pero si necesitas un plus, su motor 2 litros es una delicia. Con mucha potencia, en carretera se maneja de forma ágil con tintes deportivos. Claro, no es un Ferrari, ¿verdad? Pero tiene carácter. Nos da ciertas alegrías y la dirección nos hace sentir bajo control. Es responsivo, con confort en el tráfico citadino. Además, sus consumos son de 13 km por litro. Sin duda, por precios, materiales de gran calidad, diseño elegante, de las mejores prestaciones en su categoría y buen equipamiento, el Mazda 2 se convierte en una gran compra para muchos que no necesitan tanto espacio. Kia K3, motor 4 cilindros, 1.6 litros, 121 caballos de fuerza, o un 2 litros con 150 caballos de fuerza, caja manual o automática de 6 cambios. El K3 llegó para luchar por la cima de su categoría. ¿Lo logrará? Parece que tiene buenos argumentos. Con diseño atractivo, sistemas de seguridad completos, equipamiento top y excelente espacio interior. Compitiendo en tamaño con varios sedanes compactos. ¿Pero tendrá con queso las quesadillas para arañarle la corona al Versa? Veamos sus características. El equipamiento, pantalla desde 8 hasta 10.25 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, llave inteligente para encendido y apertura, iluminación ambiental, cargador inalámbrico, volante y palanca de cambios forrados en piel, además aire acondicionado automático de doble zona en versión tope. El diseño interior luce de un auto más lujoso, aunque los plásticos son rígidos y el volante no es de nuestro agrado. Tiene buen espacio interior, los materiales y el armado son sólidos, no le rechinará nada a mediano plazo. El diseño exterior es llamativo, con las formas de todas las luces, aunque aún conserva la parrilla Tiger Nose. Tiene faros, luces diurnas y calaveras LED, además rines en aluminio de hasta 17 pulgadas. En seguridad, su versión tope es destacada con asistentes al manejo como monitor de punto ciego, frenado de emergencia, alerta de colisión frontal, de tráfico cruzado y mantenimiento de carril. Todas las versiones tienen 6 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas, con ABS, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad, dirección asistida, cámara de reversa y anclaje ISOFIX para la silla del retoño. ¿Y qué tal su manejo? Es eficiente, con potencia suficiente para rebases. Más enfocado al confort. No es rápido ni furioso, pero cumple. La suspensión libra bien los cráteres y los topecitos de nuestras lindas calles. En consumos no es de lo mejor, dando 10.5 km por litro. 
El K3 llega para pelear de tú a tú con sus rivales, con buen diseño, equipamiento, excelente espacio interior y seguridad completa, con gran equilibrio en todos los puntos importantes. Nissan Versa Motor 4 cilindros, 1.6 litros, 118 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades o CBT. Prácticamente todos los autos de este segmento han tenido mejoras en este año, pero aún no le pueden quitar el lugar de privilegio al Versa, que en general sigue teniendo el mejor MASH, superando por poco a sus duros rivales, ya que cuenta con gran confianza, equipamiento y excelentes sistemas de seguridad en todas sus versiones. Pero veamos por qué se queda en la cima. Arrancamos con el equipamiento, pantalla de hasta 8 pulgadas, conexiones para dispositivos móviles, botón de encendido con llave inteligente, volante multifuncional forrado en piel, cargador inalámbrico y aire acondicionado automático, esto en versión tope. Los materiales del interior están hechos para durar, con algunos plásticos suaves, son resistentes al maltrato, además cuenta con buen espacio interior. El exterior con la parrilla P-Motion de nuevo diseño, faros LED, techo flotante y rinas en aluminio de hasta 17 pulgadas. El suite de seguridad es top, 6 bolsas de aire, monitor de punto ciego, frenado de emergencia, alerta de colisión frontal, control de estabilidad, frenos ABS, asistente de arranque en pendientes y anclaje ISOFIX para la silla de la Bendy. Conforme sube de versión agrega, alerta de tráfico cruzado, frenado predictivo de colisión frontal, mantenimiento de carril y cámara de reversa 360 grados, de lo mejor en este punto. Vayamos a sus prestaciones, el manejo no es destacado, aquí algunos rivales son superiores, no es deportivo pero sí eficiente en ambientes citadinos y aceptable para carretera, si puedes comprarlo con caja manual es mucho mejor que con la CBT, la suspensión filtra bien los baches de nuestras hermosas calles y sus consumos son de 12.5 km por litro. El Versa defiende su primer lugar con garras y dientes, aunque sus rivales se han acercado mucho. Aún se queda como líder del segmento por su excelente seguridad, espacio interior, equipamiento y gran durabilidad. Bueno amigos, ¿cuál les parece la mejor opción? ¿Tienen dudas o sugerencias? Déjenos saberlas en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. También nos puedes seguir por Face o Instagram. Dejamos links en la descripción para que lo hagas. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Saludos banda.